Good day guys and welcome sa MJ's Bonsai Vlog. Sa video na to, ang topic natin is ang fungus or pagtatanggal ng fungus sa halaman. Uh, kung bakit natin gagawin yon at anong kahalaga nun sa pag-aalaga natin ng bonsai ay explain ko dito sa video na ito. No? So sana manood kayo and see you. Okay, good day guys and welcome sa video. Sa video na to pinag-uusapan natin ay fungus. Ano? Okay, ano ba yung fungus at ano yung effect niya sa tanim at ano ba yung benefits niya, no? Okay, um, to easily explain it, no? Yung tanim nyo, alam ba, ito tugas or any other type of plant no? para mas madaling intindihin. Ang fungus, no, nakikita mo usually, either sa puno or sa sanga, depende sa severity ng pagganat ng fungus. Minsan, umaabot hanggang dahon. No? Madalas, umaabot hanggang dahon pag napapabayaan. Ano ba palatandaan ng fungus? Pag umitim-itim na yung puno ng bonsai ninyo, no? usually, so, kasi yung fungus is microscopic, no? hindi naman siya Uh, well, some fungus, hindi naman microscopic, you know? maliliit, sabihin na lang natin, no? maliliit ang fungus. No? So, pero, uh, ang nangyayari, ang cost niya talaga no, sa tanim is yung pag-iitim-itim, no? pantal-pantal sa halaman. No? Now, is it okay? No? Some are saying okay daw yung fungus sa halaman kasi medyo uh, pinapatandaan niya yung itsura ng bonsai mo. No? But, mas malaki kasi yung risk ng fungus at kailangan siyang tanggalin kaysa iiwan mo siya uh, dahil pag kumalat ng husto yung fungus at hindi mo na depensahan yung alaga mong tanim no, at hindi mo natanggal yung fungus, aabot hanggang dahon yung fungus. Kung nakikita nyo, yung mga tanim nyo, magkakaroon ng no, itim-itim yung kanyang dahon. Okay? Eventually, pag umabot sa stage na to at umabot na sa dahon yung mga fungus, eh, masisira yung dahon. No? At pag nasira yung dahon, of course, uh, malilimit yung production ng food ng halaman. Kasi sa dahon, nagkakaroon ng photosynthetic activity wherein kinoconvert niya yung mga nutrients pabalik sa halaman para siya ay tumubo. Kung yung dahon ng halaman mo ay napuno na ng fungus, dahil yung puno mo ay puno rin ng fungus, ang mangyayari, eh, mamamatay eventually yung iyong halaman. Kaya kailangan natin siyang tanggalin. Okay? So sa video ito, na ito, ipapakita ko kung paano ko tatanggalin o no, tatanggalin yung mga fungus dito sa bonsai na ito. Sana manood kayo. Welcome back sa video guys. Ang topic natin dito sa video na ito is fungus. No? So sa pagtanggal ng fungus sa ating halaman, uh, mas okay na tatanggalan natin muna ng dahon. Okay, gaya nito. No? And then, next step na gagawin natin is tatanggalan natin ng mga wires. Okay? As much as possible, mas okay kung malinis yung uh, mga sanga no, ng wires sa process ng pagtanggal natin ng uh, mga fungo sa halaman natin. So, papakita lang natin yan sa video. No? Okay? Uh, sa pagtanggal ng fungus, uh, you can use toothbrush. No? Or you can buy ito. This is a steel brush. Okay, steel brush to siya. Okay? Pwede itong gamitin, ano? Okay? <laughs> so, may basang tubig. Gaya ganyan. Rarab. No? Ikis-kisin natin yung puno. No? Ganyan. So, very meticulous na work itong pagtanggal ng fungus. No? Kasi gusto natin matanggal lahat ng itim-itim dito sa puno na ito. No? Lalo na ngayon rainy season, ina-avoid natin yan kasi kakalat kasi yan, tapos pupunta sa dapon. No? So we have to remove that. Now, this is uh, mahirap gawin. No? Um, but you can always opt for a faster way. Pwede mong gawin yung mas mabilis. Uh, sa mga nagbubonsai, ang ginagawa nila para ma-remove ng fungus. No? Uh, ma-remove ang fungus ang ginagawa nila. Pumupunta sila ng ano, car wash. And then, no, gamit yung sprayer sa car wash, malakas na current ng tubig, no, pinapatamaan nila to ng no, tubig. So, for sh in short, spray. No? Uh, I-spray nila yung halaman, and then natatanggal yung mga fungus. Okay? 
So that is an easier way to do it. Pero para sa video na to, no, uh, gagawin ko lang, no, uh, I'll use the brush. No. Uh, siguro yung ano lang, konting, some of the parts, papakita ko sa video. But hopefully not, no? <laughs> kasi mahaba kasi. No? Pero pwede, timelapse lang natin. Okay? So please continue watching. Okay guys, welcome back sa video. No? So, uh, tinanggalan natin no, kung gusto yung halaman natin no? since sa time-lapse video. No? Uh, medyo tricky lang, no? lalo na pag uh, ganito, no? brush yung gamitin mo, lalo na pag ramified tayo yung halaman dito na sa taas. No? Lalo pag marami ng twigs. No? Kaya nga, there's one way of doing it no? para mas safer. No? Uh, that is by the use of power spray. No? Pag na-sprayan ito siya, pwede. No? Okay? mas mabilis, mas uh, malinis yung nakukuha no? compared to doing it uh, using a uh, brush no? and uh, another thing no? uh, this is also risky no? especially if there are materials na medyo crocodile bark na sinasabi dito no? yung talagang yung balat na kahoy it's not fungus, yung balat na kahoy mismo eh, parang balat ng buhaya no? Uh, once you use brush to remove fungus doon, eh, natatanggal yun, no? And uh, it's a disadvantage, no? So you also have to be careful, no? In this case, hindi naman, wala, hindi siya crocodile bark kasi na natulo, ano? And so, ginamita ko siya na seal brush, no? And what else? Um, I started sa baba, pataas, no? Okay, sa mga branches dito, and then back, yeah. Okay, uh, there are wires that I want in this particular tree na hindi ko na tanggal, so may mga areas na hindi ko na brushan. Now usually what I do after this is um, after repotting, ini-sprayan ko ng dietane or fungicide itong halaman. Okay, wala pang dahon, no, uh, sa nga pala, ini-sprayan ko siya ng dietane. Okay, so with fungicide, na napapatay niya yung ano no. <laughs> may busa. Napapatay niya yung mga fungus. No? And so it stops, stops the fungus na uh, dumami ulit. Okay? So it helps eventually for your plants. <coughs> Tinutulungan niya yung health ng plant mo. Okay? So that's it for the uh, removal of fungus. No? So after removing fungus, uh, pwede ka naman, this particular thing, gagawin ko, uh, you can now uh, do uh, the, ano, no? the uh, rewiring of the tree no? and then very pat ka na okay so by repatting uh, by by removing by doing those steps no defoliation dahan-dahan uh, papunta doon before ka mag uh, repot eh medyo mas nabubuo mo yung shape ng kahoy no okay kaysa naman magre-repat ka diretso ano? okay so dahan-dahan lang yung uh, movement natin sa kahoy. Okay, that's it for removal of fungus. Um, again, no, other than brushing the, the, the tree, you can also use power spray. Okay? And then make sure no, to prevent the regrowth of fungus after defoliation and after removal by a brush no, ng mga fungus, uh, make sure to spray it with fungicide. Uh, the recommended fungicide the available kaagad sa market you can use dietane no? okay just ingat lang sa paggamit ng chemicals no kasi ako may mga chemical burns ako no uh, because nag nag spray ako sa farm no? so very risky no? so we be protected no? wag ipagsabay now people are using lime sulfur it's one one good uh, chemical na gamitin risky lang yung lime sulfur make sure sa paggamit ng lime sulfur um Tanggalin niyo muna yung fungus sa puno bago kayo mag-brush ng lime sulfur. Okay? Kasi medyo mahirap ang pagtanggal ng fungus and you have to exert effort. Risky siya kung nakamix ka na ng lime sulfur and then you use a brush and then you brush on the tree. 
kasi tatalsik, no? Kasi medyo nag-exert ka ng effort, you know? Okay? Baka matalsikan yung mata nyo ng lime sulfur, so masakit yun, no? So you be careful. The ideal thing to do is, linisan nyo muna, after nyo malinisan, then you apply using brush yung lime sulfur sa mga areas na gusto nyo ma-apply yan. Okay? So that's it. Just remember guys, no, make sure to uh, enjoy your bonsai journey. No? Whatever you do with bonsai, maliit man o malaki, remember to enjoy your bonsai journey. No? One bonsai at a time. Salamat.